二人新婚之夜和小姨子鬼混，被一家老小当场抓包，在祠堂被罚跪三天三夜后还不知悔改，回到房间又把小姨子按在床上。二爷，您的身体还撑得住吗？臭宝，你在瞧不起谁？老子憋了三天，早就憋不住了。来探望儿子的秦氏听到房里传出的动静，顿时气得够呛。那狐狸精真是不知羞耻，大白天就勾搭安儿干这种事。秦氏回到餐厅，看到全家人都奇怪的盯着自己，心里更加无奈。你不是去叫淮安了吗？他忍娘，安儿他身体不适，他昨晚就从祠堂出来了，接足了一天还身体不适。安儿耍赖，非要在院子里陪那个贱妾，反倒让我跟侯爷编瞎话，真想撕烂那个贱人的脸。明日青衣回门，夫人给青衣准备了回门礼没有？<咳>由于不是自己的亲儿子娶妻，他还真忘了这茬。老夫人冷冷看了秦氏一眼，按照最高规格的回门礼，现在去办也还来得及。是，秦姨啊，我一会儿就让玉兰带你去库房，你看中什么就挑你喜欢的。别客气，这是额外给你的补偿，有好东西拿，不要白不要。是，多谢祖母。明日回门，搬运之不方便行动。府里不能一个都不去，不如青姨带横哥回去。哎，这青姨不必为难，等明日过后，我会亲自提着淮安那混账登门给亲家道歉。至于明日带不带横哥回去，看你自己。横哥听见大家在说自己，连忙歪着身子向许青姨贴去。横哥儿想和母亲一起去，不过母亲不带横哥儿也没事。横哥儿不哭，难怪人们说三岁看老。横哥儿这性格看来是天生的，小小年纪就茶香四溢。带你带你，快吃饭吧。今天能吃下一碗饭，明儿就带你去外祖家。许青姨忙了一天，想起今天没去谢运之那里打卡，于是将跟屁虫横哥抱过去。横哥，母亲还有事没做完，你在这里陪陪你爹好不好？好。下人们整日照顾我，也不知道外面发生了什么事，得亏我儿子多，还孝顺，患者来陪我解闷。哎呀，好吃的都吃完了，感觉陪了爹爹好久，真累呀。爹爹，我想母亲了，我下回再来看您。这个不孝子。不过这个时候，那许青姨在忙什么？少夫人明日要回门，所以今儿个来去匆匆，过两日闲了就能常来看世子了。原来如此，我倒是把这事忘了。明日许青姨自己回去，大抵会遭到娘家的白眼吧。私有圣旨，可那道圣旨是怎么回事？大家都心知肚明。说的再好听，本质就是冲洗罢了。永安侯府会支持许青姨给自己冲洗吗？与此同时，永安侯府内气氛十分沉重。<笑>现如今，全京城都知道青姨和谢怀安拜了堂，却又被圣上赐婚给了谢怀安的兄长，那都是板上钉钉的废人了。咱家姑娘嫁给他就是守活寡。夫人，谢世子赤胆忠心，为国捐躯，是民心所向。二丫头嫁给他也是圣上做主，咱们就认了吧。况且，若不是他变成这样。世子夫人的位置怎么也轮不到二丫头。七世闻言哭得更凶了。谢世子是值得尊敬，可圣上怎么不让别家的闺女去冲洗？咱家好好的一个闺女，下半辈子就这么毁了。横竖二丫头又媚又木，勉强嫁给淮安也不一定能得到爱重。如今嫁给运之，得到天下百姓称扬赞叹，以后的日子也不会太差。都是虚名有什么用？你以为没有丈夫撑腰，二丫头在侯府后宅能过得顺风顺水？那几个孩子也不是谢运之亲生的，将来谢淮安成绝，会照拂他们。母子几个才怪，看以后吧。如果三个孩子出息，分出去过也就是了。到底是谢运之的后人，陛下不会不管。后娘难当轻易养不熟，也就指望那个最小的。另一边，许青姨还不知道父母正在头疼她的处境，乐呵呵跟着玉兰嬷嬷来到库房，挑选回门的礼物。哇，平阳侯府的库房好东西还真不少。不过这不是一锤子买卖，我也不能太贪心，太贵重的东西就不拿了。许青姨很快就挑选了几件价值不高但做工精巧的礼物，看到了一些布匹，就认真翻了翻。少妇。人，这些布料都是新进的，时下正流行呢。您可以拿一些当回门礼，送夫人、送小姐都适合。我就不拿了，信里那边还有很多没用完呢，就是想看看有没有适合几位哥的。不知道他们夏季的衣裳做了没有？玉兰嬷嬷见他如此有分寸，不由得刮目相看。少夫人不愧是大家闺秀，做事情大气得体，既不让自己吃亏，也没有得理不饶人。三个哥有这样的母亲照看，真是不幸中的万幸。也难怪老夫人和侯爷这么上心对待。当然有。是和少爷们的布料在这儿，您挑一挑。许青怡刚回到淡怀院，横哥就屁颠屁颠跑过来，伸手要抱。蔡嬷嬷怯生生的进来：“少夫人，奴婢今天下午仔细想了您的话，已经想明白了。从前的确是奴婢不对，没有打从心里敬着少爷，请少夫人责罚。你想明白了就好。虽说踩高捧低是人之常情，可是到了我这里，我可不惯着。以后尽心尽力照看横哥儿，不仅要得到我的认可，还要得到横哥儿的认可，懂吗？”是是是，少夫人，奴婢一定好好改过。嗯，好好干，我不会亏待你的。眼下横哥比较粘人，明日还要随我回门，你就过两日再来带他吧。好的，少夫人。不过有事情要吩咐你。
，我在库房选了一些布匹给哥们做衣裳。你召集几个会做女工的丫鬟嬷嬷，这两天就领着他们做衣裳。是，少夫人，奴婢一定将您的吩咐办好。去吧，做好了有赏。许清怡吩咐完蔡嬷嬷，便看见恒哥定定的看着自己。怎么了？母亲觉得我太粘人了吗？我我不要抱了。当然不了，母亲喜欢你还来不及呢，只是找个借口把你从蔡嬷嬷那里抢过来。恒哥听到许清怡的解释，高兴坏了，赖在房间里不肯走。许清怡好不容易把他从最后长叹一声，没想到啊。婚后首次和别人同床共枕，对象竟然是个小朋友，这样也好。古香古色的环境在夜里其实挺可怕的，有个人在身边可以睡得踏实一点。第二天一早，一车一车的回门礼拉进永安侯府，许清怡领着恒哥站在门口。回门本来是大喜的日子，这永安侯府却没有多少喜气。看来原主真是不受宠，无所谓，反正我也是走个过场罢了。哟，二妹妹都回来了，怎么站在门口不进去啊？这位就是和原主不对付的嫡姐许庭云嘛。我记得她好像嫁的是永国公府的世子，没事就喜欢欺负原主。今天是我的回门日，她特意回娘家凑热闹，就是故意来让我出丑的吧？嗯，是大姐啊，您今天怎么有空回家了？嗯几天不见，二妹妹怎么变了这么多？连打扮都贵重起来了。也对，她现在的处境，再不捞点好处，等那谢世子答了，可就真的什么都没有了。许庭云打量完，皮笑肉不笑的开口：“想着你今日回门，大姐有些日子没见你了，特地回来看看你。”说的真好听，分明是听说我嫁了个瘫痪在床的夫君，特地回来看热闹的吧？好在我不是原主，这种精神攻击对我无效。那感情好。正巧我带了恒哥来，是韵之的小儿子。恒哥乖，快喊姨母。姨母好。按照习俗，初次见面是要给见面礼的。许庭云忍痛从身上拿了一个价值不菲的玉佩。恒哥真乖，拿着吧。姨母给你的见面礼，谢谢姨母。恒哥淡淡接过礼物。许庭云见状，心中泛起一丝怅然。爹，曾经我最想嫁的人就是名满京师的少年将军谢韵之，那样清贵骁勇、冰湖玉衡的美男子，哪个女子能不爱？没想到兜兜转转，竟然便宜了许清怡。许庭云回过神，发。发现对自己冷冰冰的恒哥，竟然主动要许清怡抱抱。恒哥与二妹妹倒是投缘，那是恒哥就是我的亲儿子，亲儿子又不是谢韵之亲生的，多亏我当时没有嫁给谢韵之，不然现在守活寡当后娘的人就是自己了。许庭云这么想着，看向许清怡的目光多了几分怜悯。进去吧，父亲和母亲等着呢。怎么感觉自己被可怜了？如果我没记错的话，永国公世子挺风流的，似乎庶子庶女和外是不少。大姐看起来是人生赢家，实则后宅鸡飞狗跳。父亲、母亲、女儿回来了，这是韵之的幼子恒哥。恒哥儿，喊外祖父、外祖母。恒哥儿拜见外祖父、外祖母。永安侯夫妻俩有一肚子的话要跟二闺女说，没想到二闺女却带了个小的回来，害得他们只能先招呼。来，外祖母给你拿好吃的。谢谢外祖母。恒哥儿两岁还是三岁了？四岁。恒哥儿小时候体弱，长得比同龄人瘦小。听说韵之找到他的时候，比猫没重多少。好在现在身子骨已经硬朗了，再过几年就长开了。韵之为国为民，是个顶天立地的好男儿。既然你嫁给了他，就好好为他持家吧。哼，你这丫头主意忒大，当时到底是怎么个情形？娘，这还真不是女儿的错。许清怡把当日的事娓娓道来，永安侯父子三人听得一愣一愣。杜锦云那个臭丫鬟竟然被主，岂有此理！还有谢怀安也不是个好东西。荒唐，欺人太甚！我说平阳侯为什么会带谢怀安上门请罪，原来是做了这种混账事。所以啊，我嫁给谢二爷能有什么好果子吃？与其看着丈夫不成。气，尽知道和姨娘厮混，我还不如嫁给谢世子。我怎么听着二妹妹像是在嘲讽我呢？我的丈夫风流成性，全京城都知道。不过那又如何？总比一个摊子好。许庭云的同情瞬间一扫而空，愤愤地瞥了一眼许清怡。二妹妹想当然了，谢二爷再不成器，将来也是侯府的主人。你们到时候孤儿寡母的，大姐真为你担心啊！听他，你大姐这些年教你的东西，你都学到狗肚子里去了。谢怀安就算宠爱妾室，也顶多是生出几个庶子庶女，能金贵得过从你肚子里爬出来的底子？你和婢子将身份跟几个姨娘妾室争风吃醋？母亲有所不知，谢家专出情种，只怕女儿嫁给谢二爷，连生下嫡子的机会都没有，而且把叔长子交给嫡母养的条件都不肯答应，我嫁他何用？什么？这年头还有这么明目张胆宠妾女气的公侯子弟，也是脑子被驴踢了病的不轻。好了，事已至此，圣上都下旨了，就这样吧。永安侯倒是看得开，反正这个女儿打小就平庸，也没指望她有出息。听到侯爷都发话了，七世便不再责备主儿，开始打听。愿知现在是什么情况？世子还好，除了昏迷不醒，其他一切如常。我听说愿知这种情况也能行夫妻之事。许庭云见许清怡面色如常，似乎并不意外，顿时惊呆了。是吗？不能吧？谢韵之都昏迷不醒了，如何行夫妻之事？你自己考虑考虑。要是可以的话，还是自己生一个为好。服了，大庭广众就聊这个。
说好的古人含蓄保守呢？多亏自己不是十七八岁的小姑娘，不然的羞死。